Opa, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando como evitar bolhas na hora da sua fabricação de forma de gesso 3D. Gosta desse tipo de conteúdo? Assista a gente até o final para estar aprendendo cada vez mais. E se em algum momento do vídeo você sentir aquela necessidade de assistir outro vídeo, nesse momento, se inscreva aqui no nosso canal para que você vá aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou engenheiro civil e vamos aqui ao nosso conteúdo. Gente, vamos lá. Tem todo um processo que você tem que fazer para evitar o aparecimento de bolhas. Né? Bolhas nada mais são do que entradas de ar, né, que dá ali na sua mistura para poder fazer. Então, tem um processo que facilita essa questão. Como é que é feito essa questão? Vamos lá. Primeiramente, você vai colocar na mesa, né, ou aonde você quiser apoiar, a forma que você vai fazer a utilização. Então, a primeira coisa que você vai fazer depois disso é utilizar vaselina sólida para poder botar em toda a forma aí você utiliza é, ou esponja ou pincel o que for melhor para você em toda a forma você vai aplicar nela inteira por que eu faço isso vamos dizer assim o que, que você vai se perguntar porque ela vai melhorar a questão de aderência e não ficar grudando a peça para na hora que for fazer de forma você perder alguma parte ali então não tem já você já está tirando de cara a questão do atrito entre a forma e a mistura né que você vai fazer então nesse sentido aquele aquela películazinha que poderia ter ali entre elas poderia te gerar ar você já eliminou então a primeira etapa concluída a segunda é fazer né, a própria mistura, então você vai lá no traço que eu já falei para você, pelo menos de um por um, né, a mesma quantidade de gesso, a mesma quantidade de água, tudo medido, tudo certinho, vai colocar na sua forma, coloca na forma, deixa chegar até o topo, tira o que tiver de excesso, deixa tudo niveladinho e espera a reação química acontecer. Quando você sentir que está esquentando, começou a ficar quente, naquele momento é onde você vai fazer a desforma. Você vai fazer a desforma e vai colocar né, na sua prateleira ali, que nem eu falei, para poder aguardar a peça e depois Vou fazer a limpeza da forma, de, se tiver tido algum tipo de sujeira, excesso, ou fabricar a próxima peça. É básico, mas é o procedimento que eu estou falando, que se você fizer dessa maneira, vai evitar o aparecimento de bolhas. Faz o teste, para vocês verem. Simplesmente utilizando aí a vaselina líquida e, obviamente, né? Na hora que vocês fizerem a, a, o despejamento do, da mistura dentro da forma, tem que fazer a vibração, né? para poder tirar o, as bolhas que tiverem ali no meio, né? Tem que obrigatoriamente tem que fazer a vibração, aí pode ser com o vibrador, que pode ser aquele de utilizado em obra, mas de pequena escala também, e, ou com algumas vibrações na própria mesa ó, onde você apoiou já é o suficiente para poder fazer essas questões também para ir liberando o ar de dentro da mistura aí ela vai entrar em suspensão vai chegar na superfície e vai evaporar rapidamente por causa desse calor o calor é que faz também né as moléculas se agitarem então elas vão subindo para a superfície ela fica no nível superficial e evapora e aí você tem essa questão acontecendo onde não surge a bolha por causa disso tá é, a, é o comportamento térmico que faz isso acontecer você nem percebe ele mas ele age ali de maneira muito homogênea fazendo dessa maneira 
Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. E não marquem bobeira. Se inscrevam aqui no nosso canal para que você esteja crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. E espero vocês no nosso próximo vídeo, gente.